然是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身，即便你凑齐了四卷，也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一伙吧？真是没想到还有能融合一伙的功法，老夫对这功法也颇感兴趣。你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在只是一具灵魂体而已。小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。区区八星斗宗也敢这般张狂！萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记，但我摆脱他，再与你会合。嗯、今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子。都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。嗯这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的防卫。赌一把！呀呼呼呼呼！前前辈，快走！那家伙要不了多久就会追来。前辈，您没事吧？我我能有什么事儿？那您的脸，脸什么脸？那老家伙也比我好不到哪儿去。你赶紧跑吧，我就回去了被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。
拖住他们就行，放心。应该是去追那四卷卷轴了吧？那东西果然有问题。嗯，他的气息确实是朝着另外的方向去了，看来是摆脱掉。小心！
。既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。那三个老家伙竟然败了，罢了，还是先走为妙。皇家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我皇家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死、啊。小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了。但你就留下吧。小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事，既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，出了这些小麻烦，根本不在话下。啊，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂
难以参透这修炼之法，暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁势力范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄台，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道？哎呦，那是晓得多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢、啊，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。呃，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给您，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图了。哎，你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗，还击杀洪家老祖，来来来来，这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？小炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，小炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎。
不知道啊，看这情况。阁下究竟是谁？老夫，费天。费天，风雷哥阁主。是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。